Good night, everybody. Woohoo! Happy Monday. What's up, boys? Good evening. All is all right. All is right. Yes, yeah. sir. Yes, yes good sir. evening. Yes, Terrific. All right, just girl. Terrific. Okay. Terrific. 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 No, I, I, I don't say terrible. I said terrific. terrific. That means awesome, yes, wonderful, cool, amazing, like all the synonyms and possible. Hey, how was your weekend? Did you do something special? You said, oh, I'm going for the semana. Aparte de dormir. Aparte Besides de nada. sleeping, yeah. Mm -hmm. Only working. <laughs> working? Was great. I was I was working. <laughs> really? During the weekend? Durante tu fin de semana trabajaste? Yes. Ooh. All weekend. All Yo weekend. Trabajo, yes. From Monday, uh, from Tuesday. From Tuesday to Sunday. Yes, to Sunday. <gasps> so you have only one day off. Yes, only today. <laughs> Only today, my goodness. <laughs> All Monday. All Monday. Oh my God, but that's amazing. All Monday's day off, yes. Porque a mí no me gustan los Mondays. ¿Por qué? <laughs> because it's really hard for me to wake up. Porque me cuesta un montón levantarme. Mm. ¿Por sí. qué le cuesta levantar? <laughs> uh, Pero... Porque sí, <laughs> es el inicio de mi semana. Please, please repeat that statement. Me cuesta mucho... El... Me cuesta mucho. Me cuesta mucho. Uh -huh. In English. I... Because it's really hard for me to wake up. It's hard to me wake up. It's hard for me to wake up. For me to uh, wake up. Okay. Mm -hmm. For me. It's hard. It's, me it's hard to me. Mm -hmm. Wake up. No, it's hard for me to wake up. For it's me. It's hard for me to wake up. To wake on up. Monday. Mm -hmm. wake up. Mira In my que case, está... it's every day. Mm -hmm. In your case, no, I'm it's kidding, daily. I'm kidding. I'm kidding. You're yeah. kidding. <laughs> Buenas noches. Good night. Buenas Ready, noches. guy. Okay. Wake up is uh, levantarse, right? Wake up. Uh -huh. Es despertar o, o get up. Get up, up, is get, up. Is, get up is just ya salir de la cama. Mm -hmm. Mm -hmm. Get up, pero le, despertarse. Wake up. Wake up. Wake up. Okay. Es un phrasal verb, es un verbo compuesto de dos palabras, un two-word verb. Eh, um, también, y el pasado es woke up. Woke up. Ya vino Tiridiri y Santiago. Si tú dices, por ejemplo, yo me levanté a las seis de la mañana on Sunday, you said I woke up at six a.m. in the morning last Sunday. Mm -hmm. Very good. Tenemos a quién más? Tenemos a Jorgito. Aparte de Neftali, a Walter, tenemos a Nelson, a Nancy, que está con a baby girl. Tenemos a Kimi, está Pablito Reyes, Karen Suleima, está Edith, Santiago, the radio guy, está Gilmita, Roxy, Jesse, um, Marina, Fatima, Mervyn, and Oscar Alberto. Yeah, very good. Nadie más hizo algo diferente last weekend besides working. No? Anything special? No? Se comieron su comida, su, um, no sé, su robo sorbete favorito. No. There's no money. There's no money. No. No, ni para un carretón. Pero es really no. good. Esos son buenísimos. I love them. Artesanal. Hey, Michelito. Yes, artesanal ice creams. Oh, Those are really artesanal. beautiful. I love them. I love coconut. What else? Tamarindo. Mango. And, uh, no, mango I haven't tried try on. I have a try on. Like um, it. Let's see. Piña. Yeah. Hey, my favorite is... Uh, Your favorite. Mora. My favorite, yes. Mora? Mora. Mora. Ah, es I never mora, tried on. Es una mora como este, tipo color morado. Mora, Ajá. pero es mora. Yeah, I, es I have tried on the, the juice. Es probado yes. el jugo, pero nunca yes, el ice cream. Use. Yes, I love this. <laughs> oh, I am lover this uh, uh, Mora, Mora use. You love a Mora yes. use? Okay. Okay, you are a Mora use holic. This is my favorite uh, flavor. Yeah, your favorite flavor? Okay. Yes. Cuando tú dices que tú eres crazy about something, 
dice que a ti te gusta mucho algo o que estás loco acerca de algo o por algo, tú dices Love holic. 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 Por ejemplo, a mí me gusta mucho el café, un ejemplo, se llama coffee holic. <laughs> How do you spell it? Holic, como alcoholic, como alcohólico. H-O-L-I-C. Yeah. H-O-L-I-C. It's like some exactly. alcoholic. Uh -huh. if, you're, if you like a, a kind of those beverages, right? But for example, if you're a tea holic, if you're crazy about teas, you're a tea holic. If you're crazy about chocolate, chocolate holic. In your case, you're crazy about mora juice, right? So you're a mora juice holic. Fernanda, tenga dos revisnela. Okay, Fernanda. All right. I love the girl. That's your baby girl's name, Fernanda? Yes. yes. Oh. <laughs> I know, I know uh, two twins. Yes, Fernanda. Hi, nice to meet you, baby Hi, girl. Hi. 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 Hello, oh, Hello yes. Fernanda. Beautiful. Hello, Fernanda. <laughs> <laughs> She's shy. Es tímida. No entendí lo que dijo. Está hablando en portugués. No, Swedish. Swedish? Swedish, yes. Ah, usted habla suizo o sueco? Sueco. sueco. Ah, mire qué interesante. Ahí me va a enseñar. No es que se haga el suizo. No es que se haga el suizo. Ah, that means that it's crazy, right? Que se hace el mareado, right? That means in Spanish. No. Sí, sí, ok. Es un decir. Ah, es un decir. Ah, qué cool. ¿En serio? Es el suizo. Oh, no, pero el sueco sí. O okay. el soviético. Mm, that means that you're crazy, right? En soviético okay. tuviera que decir priviet. Hola. Mm, ok. Pan para mi matata en español. <risa> sí, yo aprendo mucho con ustedes también, ¿no creen? <risa> hey, guys. ¿Quién más hizo algo interesante? Hey, Ricardo. Hi. Hi. En este sí ya. Oscarito, welcome to the jungle. Sorry, welcome to the class. Bienvenido a la jungla. Perdón, bienvenido a la clase. All righty. Very good. ¿Quién más está, Gilmita? Michelle, hi, Julito. Hi, it's nice to see you. Thank you, teacher. Hey, and Rocio is here, and Thank Rebecca you, as well, and Rox is here, and Damaris is already here. Very good. Nadie más llegó algo interesante porque hasta ahorita nadie, todos están bien aburridos. Wait a minute, I'll be back. Okay, cool. Nadie hizo algo interesante, no? Hizo sopa de patas, comió sopa de gallina, I don't know. In family. family, Jessica? Yes, in family. ¿Qué, qué, qué hiciste? You spent time with your family? ¿Pasaste uh, tiempo con tu familia? Uh, to celebrate birthday, my sister. Your sister's birthday? Yes. Ah, okay, that's okay. You spent time with your family, that's awesome. <laughs> ¿Quién más? Mm. ¿Nadie más? Okay. About food, teacher, about food. Uh, about food. Yesterday, yesterday, yes. Mm -hmm. I ate. Uh, you ate? Rib, ate ribbit, uh, ribbon, uh, ribbon, ribs, uh, the cerdo, pork, ribs. pork ribs. Uh, pork ribs, yes. Oh, Special. Did you prepare it or you bought it? Hey, uh, no, no, uh, my, my sister. Your sister prepared. Ooh. She was cooking. <laughs> she cooked. Oh, that's she good. Cooked. Que rico. Yes. I love Very pork. Perdona? No, se va a enojar Neftali. Okay, se va a enojar Neftali. Dele, dele. Dele, dele, dele. Go for it. <laughs> Go. <laughs> Is she married? Is she married, she, he said? When? Pregunta que si tu sister está casada. Oh. Ah, sí, yes. So, sorry. Okay. Yes. <laughs> Goodbye. Never class. mind. No, Never pro mind. no problem. No problem. <laughs> All, right. Here. All righty. All <laughs> righty. Okay, guys, what day is today? ¿Qué día es hoy? Monday. Uh, Monday. 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 June 13th. what? 15 15 15 
Oh, you said, you said 13. 13. 13. 13. Ah, okay. That's what we're 13. talking about. 13. The, the TH. Is pronounced yes. it correctly. 13. You see my tangle? 13. 13. 13. Yeah. 13. Okay, so what is today you said? 13. 13. I need a 13. complete sentence. Monday what? 13. Quiero la oración completa. Monday. 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 Huh? Monday, 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 Ay, Ricardito, estás sick. I know, but I'm so happy that you are here. Aunque estés eh, enfermito, pero estás aquí y eso es muy bueno. Tranqui, tranqui, no te preocupes. Bueno. Today is. Ajá, muy bien, Edith, démosle. Estamos esperando ahorita a ver qué dice Edith. Hey, Jessica, gusto de verte. Thank you, teacher. Hey, casi estamos iguales, ¿ve? ¿Eh? That's good. Hey. Estamos iguales, teacher. ¿Verdad? Sí. Pero vos me copiaste porque yo estuve antes que tú en la clase. <laughs> ya, ya, Edith. Ya casi, dice. Ok. Pero no te tardes toda la clase, ¿eh? Ah, muy bien. Casi, casi. Sí, ok, Ricardo. Ok, Wilson, está bien. No te preocupes, no te preocupes. Aquí estamos todos para ayudarnos. Pero te, te agradezco por tu esfuerzo. We're very good. Muy bien. Vean lo que escribió Edith. Ok, ¿cómo estamos ahí? Está bien el orden. Solo que tenemos que, que, que hacer un pequeño ajuste para poderlo hacer un poquito mejor. Pero está muy bien, te felicito. Muy bien. Ok. So, guys. Ya vieron lo que escribió Edith, ¿verdad? Ajá, letra capital. Muy bien. ¿Letra capital de qué? What? Monday. Monday, ok. Escríbelo, Edith. June. Escribe Monday con M mayúscula. Y también el June. Very good, Kimi. El June después del... Ajá. No yo no, te, no, yo no te lo voy a mandar. Mandalo aquí en el chat. En el chat de Zoom. Tú puedes. Yo quiero que Edith me lo escriba bien. Tómate tu tiempo, no te preocupes. Pero no te toda la clase. Tú puedes, Edith. You can do it, girl. Démosle chancecito a Edith. Ella puede. Ella puede. Fíjate que la letra capital M y la letra capital de junio. ¿Ya, lo, ¿Ya estuvo? Pero este en el tema de la no lo puedes mandar en el Zoom. Tú trátalo, no te preocupes. Aquí. Tómate tu tiempo aquí. Nadie te está apurando. Yo quiero que lo hagas bien. That's what I want. We live yeah. with you. Well, you can do it. A ver, a ver, Naftali, we believe in you. Or we believe in you. Ahí no se avisa. Pero eso sí, no se tarde toda la clase, eso sí. <laughs> Dime, tell me. I have a question. Usted tiene oh. una question. ¿Quién okay. es? Ah, Gilmita. Hola, Gilmita. How do you say coma? Coma. Coma, the punctuation is coma. Coma. Okay. Mm -hmm. Thank you. You're welcome. 
que coma de, de con. Uh -huh. Eat. Eat. Ya aquí, ya Edith. Teacher, es que aquí la no sé, este, con faltar las mayúsculas. Ah, ya, ya, ya. Ah, no sabes cómo usar la mayúscula. ¿Ves una flechita que va para arriba? Una larga que está a la par del guión. Cuando tú tienes en tu mano derecha el keyboard, que es el teclado, tienes punto y coma, coma, tienes dos puntos, tienes una, una rayita y después tienes una algo larga con una flechita chiquita para arriba. ¿La viste? ¿No? Se llama shift. A veces tiene la, la palabra shift ahí. ¿Sí? Entonces, cuando tú presionas, manténlo presionado y tú le pones una, le y pones una letra M. Por ejemplo, mantén presionado shift y pone la letra M y ahí te va a salir la letra capital. Sí, ya tú. Hoy sí, ¿verdad? ¿Viste? Okay. Ya ves, ya ves. Hasta estaba usando el monitor. Dale, tú tranquila. Que aquí estamos todos para aprender. Aquí nadie sabe más que nada. Si no te preocupes. Teacher. Dígame. Una alternativa puede ser escribirlo en el cuaderno y mostrarlo. ¿verdad? También. Me parece. Sí. Pero no, tiene que usar la computadora. Ah, Nel Pastel. Aquí, aquí está clases de computación hay. Nada. Mira, usted va a aprender clases de computación, va a mejorar su español, va a aprender inglés, va a aprender francés y hasta sueco con sueco. Neftalí. ¿Qué más quiere? ¿va? Multitasking va a, pare, va, va a salir usted. Y, y grupo de terapia también, ¿verdad? Ah, yes, of course, Ajá. también. Hasta con hambre va a salir porque así hablando de, de comida aquí, olvides. Y de fresco de mora, de ocuarde. Ajá, vaya, gracias Edith, muy bien, casi perfecto, casi casi, pero te, te, te felicito por tu esfuerzo, very good job, muy bien, ok, vaya chicos, casi casi, solo que te digo algo, eh, eh, um, los, cuando tú escribes una fecha, los números siempre me los vas a escribir como números, nunca como letras, eso sí te voy a decir, porque tú me escribiste 2022 como con letras, ¿verdad? Pero escríbelo con un número cuando, por ejemplo, tú vas a decir una fecha. ¿sí? Ese, es, ese es mi consejo okay, para Future. Okay. Don't worry, don't worry. Muy bien. Vaya, el orden está bien. Lo que tenemos que todavía mejorar un poquito es el spelling, el, el deletreo de las palabras. ¿Sí? Por ejemplo, ahí, ¿cómo se dice? Se escribe Monday. How do you write Monday in English? ¿Cómo se escribe? M, M, M O, M, o N, N, D, D, A, A, Y. Y, very good. Monday, perfecto. Good job. ¿Y se acuerdan que después del Monday, qué, qué puntuación va? Coma. Coma, very good. Y la que le encanta es Gilmita. Coma, very good. Monday, very good. Después que va el, el, el mes, right? The month. Month. Lo que cual está escrito perfectamente. Very good, Edith. June, muy bien. 13 dijimos, ¿verdad? 13. ¿Por qué le escribió con TH? Porque es un. Recuerda, we, we use ordinal numbers, no cardinal numbers. Usamos números ordinales en las fechas. All right. Y después, el año, ¿verdad? Y después del año, ¿falta algo? ¿Do we missing something? Punto. Period. Very good. Yeah. Entonces sería Monday, coma, June 13, 2022. Right? Good. Así estamos bien, ¿verdad? Perfecto. Uh, mañana le voy a pedir a alguien más. Miren, hablando de spelling y de pulpo flotantes, fíjense que 
vamos a, a ya empezamos la clase, ¿ustedes qué creen? Sí, desde hace ratos. Muy bien, pero ahorita, ¿se acuerdan que yo les dije que every single day vamos a tener un listening? Porque listening es una parte de las que todos nos cuestan. Pues fíjense que para hacer un recap de lo que vimos la semana pasada, vamos a, hacer, vamos a ver un listening. Pero este listening está bien chévere y necesito su ayuda. Porque el listening, usted va a escuchar, por ejemplo, eh, ya sea el, la primer, el primer nombre de la persona o el last name, cualquiera de las dos, dependiendo de lo que falte en la información que ya lo voy a compartir con ustedes. Y también van a escuchar where the person is from. ¿Sí? O sea que yo necesito que usted preste mucha atención al listening. Ya voy a compartirlo con ustedes, eh, la información. Y se acuerdan que this week, esta semana, solo va a ser el listening two times. ¿Sí? Ya, me estoy poniendo más estricta que de costumbre. Sorry for that, pero ni modo. Va, entonces van a, van a escuchar three conversations. Sería three. three. Three conversations. What's your last name again? Esa es la pregunta que vamos a oír. What's your last name again? Y cada uno va a dar su información. Por ejemplo, en la primera van a ver que tenemos el first name, pero no tenemos ni el last name del customer, ni where the person is from. Eso lo vamos a tener que completar con el listening. En la segunda no tenemos el first name, ni el where the person is from. Solo tenemos el last name. Y en la tercera, igual que la primera, solo tenemos el first name, pero nos falta el last name y el where the person is from. Entonces, ahorita voy a compartir con ustedes lo que yo quiero que vayan a, van a llenar conmigo. Pero primero, vaya, ahorita, I already sent it through the WhatsApp. Dígame si ya lo tienen. I sent it through the WhatsApp right now. ¿Ya lo tienen? You should have it already. Yes. Ok, perfecto. Yeah, I got it. Cool. Entonces, ahorita voy a share my screen. We're going to listen to the audio program dos veces, no más. Y después vamos a ver cómo nos fue. Two times. What's your last name? You, can you listen? Pueden escuchar? Can you listen? Yes. Yes. We can. Okay. Yes, we can. Ready? We're ready. Yes, yes, I'm ready. Ready? Yes, I'm ready. Yes, I'm ready. Are you guys ready? Yes, I'm ready. Yes, All ready. right, yes. that's yes, what ready. I need. Energy, come on, it's Monday. <laughs> All righty, there you go. And again, listen to the conversations. Complete the information about each person. One. Chris, this is my friend Lucy. We're in the same English class. Hi, Lucy. I'm Christopher Olson. But everyone calls me Chris. Nice to meet you, Chris. What's your last name again? It's Olsen. O-L-S-E-N. And where are you from, Chris? I'm from here, the United States. Originally from Los Angeles. Wow. How do you like Los Angeles? Oh, I love it. It's my favorite city. Two. Okay, Ms. Sanchez. Let me just check this information. Is your first name spelled I-S-A-B-E-L? No, it's not. My first name is Isabella. It's spelled I-S-A-B-E-L-A. -E okay, thanks. And you're from Argentina, right? <laughs> no, I'm not from Argentina. I'm from Mexico. Oh, sorry, Mexico. But you are studying English. Actually, I'm not. I'm a business student. Business. Okay, got it. Three. Excuse me, are you Hyun Kim? Yes, I am. Is your brother Min Ho Kim? Yes, he is. Tell me, is Min Ho still here at the university? No, he's not. He's at home in South Korea. Oh, he's in South Korea? Is he in school there? Yeah, he's at Seoul University this semester. Aha! Okay, guys. Miren que yo, que, que mala onda la tía. Si ustedes se fijan, yo se lo puse de un solo todo, right? No dice ningún pause ni nada. Bye. Hoy voy a ser buena gente. Hoy 
y después de cada um, conversation voy a poner pause un ratito para que usted tenga más o menos un tiempo de asimilar el, el, el listening y a la vez escribir lo que, lo que usted tenga que escribir. Después vamos a ir como pausando cada una. ¿Les parece? Le puede dar un poquito más de chance. Y después vamos a regresar. A ver qué tal. Porque también yo le voy a hacer preguntitas extra de cada conversation. Oigan. So just pay attention. Sí, Santiaguito. I know, pero ni modo, ¿verdad? Así es la cosa. Page 6, exercise 10, listening. What's your last name again? Listen to the conversations. Complete the information about each person. One. Chris, this is my friend Lucy. We're in the same English class. Hi, Lucy. I'm Christopher Olson, but everyone calls me Chris. Nice to meet you, Chris. What's your last name again? It's Olson. O-L-S-E-N. And where are you from, Chris? I'm from here, the United States, originally from Los Angeles. Wow! How do you like Los Angeles? Oh, I love it. It's my favorite city. Okay, un chancecito para que usted lo pueda ver. Bueno, démosle. Two. Okay, Ms. Sanchez. Let me just check this information. Is your first name spelled I-S-A-B-E-L? No, it's not. My first name is Isabella. It's spelled I-S-A-B-E-L-A. -E okay, thanks. And you're from Argentina, right? <laughs> no, I'm not from Argentina. I'm from Mexico. Oh, sorry, Mexico. But you are studying English. Actually, I'm not. I'm a business student. Business. Okay, got it. Three. Let's move on. Excuse me, are you Hyung Kim? Yes, I am. Is your brother Min Ho Kim? Yes, he is. Tell me, is Minho still here at the university? No, he's not. He's at home in South Korea. Oh, he's in South Korea? Is he in school there? Yeah, he's at Seoul University this semester. All right, cool, right? Demole. Okay, let me share right now my screen and then we'll go back. Let's do it together. Va, muy bien. Can you see my screen? Puede ver mi pantalla, ya? Can you see it? Yep. Yes, teacher. Okay, cool. Vale. El primero es Chris, ¿verdad? But what is the la what is Chris last name? Olsen. Olsen. How do you spell it? O L S E M. There and for what? For November? Yes. Okay, cool. All righty. Where is he from? He is from, from the United, United States. States. United States. States. Specifically, de qué de qué estado? LA. LA. Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles. El, el estado es California. Okay, very good. Excellent. What about number two? What is the first name of Miss Sanchez? Isabella. 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 How do you spell it? Very good. Where is she from? Mexico. 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 What is she studying? Business. Business. Okay. Is she like an English student? Uh, no. Not right. No, she's no. not. No, right. no. no, she's not. Very good. And the last one, Minho. What is Minho's last name? King. How do you spell it? K-I-M. N for Nancy or M for Mary? Mary. M for Mary. Mary. You sure? I don't know. I don't know. <laughs> 
yo ahí le puedo dejar. Are you sure or no? Uh, no, no lo he entendido. Ah, verdad. Okay. Where is he from? Or where is she uh, from? Sorry. Korea. 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 North Korea, Korea. Right? Korea. ¿Quieren oír el último podcast en Kate? Por la tibia. Sí. Ah, verdad. Sí, no lo escuché. Ah, yo le estoy preguntando. Por eso puede ser K-I-N-G, K-I-N, K-I-M. Depende. Vaya, le voy a volver a poner solo porque soy buena onda. Porque no debería de hacerlo, pero bueno. Ajá, a ver. Let's do it. Vaya. Ya casi lo voy a poner, pero. Uh -huh. Vaya, vamos al 3 ya. Ahorita lo voy a compartir con ustedes. Me share it with you. 3. Excuse me. Are you Hyun Kim? Yes, I am. Is your brother Min Ho Kim? Yes, he is. Tell me, is Min Ho still here at the university? No, he's not. He's at home in South Korea. Oh, he's in South Korea? Is he in school there? Yeah, he's at Seoul University this semester. Uh huh. I don't get the final. Si usted se fija, no le pregunto directamente cómo se llama. What well, is the last name, verdad? Oh. No. El nombre no. del es hermano. Implícito. Ajá. A ver, ¿cómo lo oye? Excuse me. Are you Hyun Kim? Yes, I am. Is your brother Min Ho Kim? Yes, he is. Min Ho Kim. Ho Kim. Min Ho Kim. Min Ho Kim. No, mire, oiga otra vez. Oiga Min la pronunciación. Ho Kim. Ho Kim. Um, yes, Ho Kim. he is. Yes, yes. Tell me, is... Excuse me, are you Hyun Kim? Yes, I am. Is your brother Min Ho Kim? Okay. Min Ho Kim. Ho Kim. Kim. No Min dijo Kim. Kim. Mire. Am. Um, Kim. 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 Um, Min Ho Kim, Kim dijo él. Oyeron el M. Mm. Yes. Entonces, N or M. 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 Exactly. Ven esos details. Min Ho Kim. La pronunciación es really importante. No, pues yo sé. Usted me dijo. <laughs> pero yo necesito que you are a hundred percent sure of what you're saying. Yo, soy, yo quiero, no necesito que usted esté 100% seguro de lo que dice. No me dude. 50-50. No, 50-50, nada, Santiago, nada que ver. No. Si usted sabe una cosa, usted lo sabe, you're 100% que lo, 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 lo refiende con capa espada. That's what sure. I do. Siempre necesito que usted esté seguro de lo que esté diciendo. Por eso yo te pregunto, are you sure? Yo sabía que sí, pero yo necesito que ustedes tengan self-confident. Saben que es un self-confident, right? Autoconfianza. Exactamente. Exactly. Entonces, usted, usted dijo M y es M y M. Y exacto era M. Pero ven que tenían que prestar un cachito más de atención a la pronunciación. Ven por qué es importante el... Mm, el mm, miren, si usted fuera N hubiera dicho Kin. Miren, Kin. Vean, mm, ven que, ven que la, la fonética baja. Pero si él dijo Kim. Miren, Kim. Soy yo el... Mm, al final. Entonces, ve por qué es importante esos detallitos. Por eso el listening. Estamos haciendo un listening bien exhaustivo. Pero ya van a ver. Ya van a poder identificar más fácil los, los, la fonética. Es lo que yo necesito. I Perfecto. Get... Muy bien. Seguimos. I don't get the last part of the statement. He says that his brother is at home in Korea. Ajá. Uh -huh. In that point, I lose. Ah, sí, que si todavía estaba estudiando. Is it, he's a student there? Yes, Lisa. He's a student in Seoul University. He's studying yet. He's, he's studying yet. Yeah, he's studying in Seoul University. Yet. In Seoul, in the University of Seoul. So, okay. Seoul. Wow. Mm -hmm. No, Seoul, no, Seoul. 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 Ajá. ¿Saben por qué se los pongo? Porque ella, ella, ella sí realmente, la, la que sale en el audio sí realmente es, es asiática. 
coreana. Entonces, la entonación de ellos es bien, es bien, es bien chévere. Por eso me gusta, porque ustedes tienen que aprender a, a escuchar en handle diferentes personas que hablan inglés, pero que no es su idioma nativo. Teacher. Teacher. Yes, sir. Eh, yo he escuchado gente tailandesa, gente somalí, he escuchado este afgano, he escuchado árabes y todos lo hablan diferente. Sí, claro que sí. Eh, a las que no les entiendo es a las tailandesas y a las tailandesas. <risa> Te lo digo porque una vez no les entiendo nada. Es complicado, sobre todo porque ellos hablan muy rápido por naturaleza. Dígame, Walter. Do you have flowers in your head? Sí. Es, really? uh, sí, es un árbol de cerezo que yo he, de, he, he decorado en mi puerta, en, okay. mi, en mi, mi wall. Ok. Por eso tengo flowers on my head. I like it. Me too. Ya, yeah, sí, me fascina. A mí me gusta mucho la cultura asiática. There you go. Hasta tengo un bonsai. Bonsai. Are you ready? Sí, en serio. Tengo really? un bonsai. Bien. De cipres, like por cierto. Food. Oh, sí. Think we see. Todo lo que sea asiático. Very good. Vaya, chicos. Entonces, hemos estado viendo acerca de eso. Eso es para terminar lo de, lo de la semana pasada. Ok. Ahora yo les pregunto. Eh, ustedes, todo, todos ustedes tienen su trabajo, ¿verdad? Diferente trabajo. All right. ¿Saben cómo yes. se dice trabajo de tiempo completo? Full time. Full -time. Job. Exacto. Muy bien, Gilmita. Full time job. Mm. Lo vamos full a escribir. Ya, yeah, full time. Full time full job. Time job. Exacto. Y si usted, por ejemplo, quiere decir parcial, es part time. Part time. Part time. Part -time. Ajá, part time job. Pero. Part time job. Part time job. Ajá. Pero fíjese que yo lo voy a poner para vean, vean cómo se escribe. Porque. Yes, part-time job. Va, mire, full-time y part-time. Ese es tiempo completo, full-time. Tiempo parcial, part-time. Nosotros, fíjense que en States, en los Estados Unidos, tenemos muchos part-times porque la mayoría, pues, son estudiantes y necesitan trabajar y al mismo tiempo estudiar, right? Entonces, necesito, ahorita les voy a compartir a ustedes Um, como los más, um, ¿cómo les podría decir? Eh, Usually. No. Son como lo, lo, los part-times que son como the top eight o the top ten part-times que tenemos ahorita. Déjenme ver. Sí, no, no, no son diez, son seis. It's top six student part-time jobs en los Estados Unidos. Eso les voy a compartir ahorita a ustedes. Y ya van a ver que van a incrementar su vocabulario. Porque tal vez no habían escuchado es como se o qué significa. ¿Lo pueden ver? ¿Yes? ¿Ya? ¿O quieren que yes. lo haga un cachito más grande? ¿Bigger? It's okay, it's okay. ¿A little bit bigger? ¿O es ok? Bye. It's okay. ¿Es ok? Ok, cool. Vaya, bien, muy bien. Tenemos part-time jobs. Miren, tenemos Usher. Ese no es el cantante. Tutor. Team Assistant. Caregiver, server, and fitness instructor. Muy bien. ¿Habían escuchado alguno de ellos alguna vez ustedes? Have you ever listened? Server. 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 Server, muy bien. tutor. Ajá. Server, muy bien. Y tutor, ¿verdad? Mm -hmm. Muy bien. Ajá. Fitness. fitness instructor, muy bien. Team assistant, muy bien. ¿Saben qué es Usher? No, we don't know. Ah, Fíjense que Usher no solamente se limita al ambiente del restaurante, sino que prácticamente es la posición que ocupa la persona en cualquier este tipo de trabajo, pero que es el que es el primero que tú te encuentras cuando llegas a algún lugar y te recibe. Como el recepcionista, algo así. Eh, depende. Vale, por ejemplo. Ajá, como el anfitrión, correcto, algo así. Como el primero que tú te encuentras. Sí, cuando tú llegas. El caregiver es la persona que eh, ayuda a, las, a, las, a los mayores, a cuidar a los mayores. Sí, that's a caregiver. Y el team assistant 
es el que prácticamente está en un equipo, cualquier equipo que sea, y es el que te trae las toallas, te da toallas nuevas, te ayuda con el equipo del uniforme, etc. Ese es el Team Assistant. Les pregunto yo a ustedes, vamos a ver. Aquí, este. Dígame. En el lucha. Sí. También se puede conocer como toallas. Perdón que no le escucho, ¿me lo puede repetir, por favor? El número uno. Ajá. Y Usher. Eh, ta, ajá. También es conocido como Holder. Mm, parecido, solo que ese solamente es para un ambiente específico. Mientras que el Usher puede ser para cualquier tipo de ambiente. Puede ser eh, un hotel, puede ser una agencia de viajes, puede ser un, eh, un lugar donde usted vaya a comprar, como EPA, por ejemplo. Puede ser de dependiente de todo, no importa, no está como categorizado en un ambiente específico, sino pues cualquier persona que cuando tú entras a algún lugar te recibe y te da la bienvenida al lugar donde tú ibas. Oh, sure. uh -huh. oh, sure. El host oh, sure. más que todo se va a lo que es el ambiente de cuando tú rentas algún lugar y te vas a acomodar en un lugar, un restaurante, un hotel, por ejemplo, pero el usher no, el usher es como para... No, no tiene un lugar específico donde estar. No sé si me entiendes. Sí, okay, no, gracias a ti. Les pregunto, which jobs are easy? And which are difficult? Se lo voy a volver a poner. Se los voy a volver a poner. ¿Cuál de estos jobs creen ustedes que son fáciles? Team Assistant. Ajá. ¿Qué más? Para mí sería tutor, eh, fitness instructor. Y Maybe Ocean. Todo. ¿Tú crees casi que es fácil? Todo, teacher. Solo Ocean sería difícil para mí. Para Ay, usted. El de, el de ese care, caregiver. Caregiver. También. ¿Por yeah, qué? Yeah. Tell me why. Why will it be yeah. easy for you? Why? Eh, tutor, yo he sido tutor casi siempre. Ah, en todos okay. los trabajos. Ajá. Y team assistant. Team assistant. Ya he tenido, sí, team assistant. Ya he tenido mucha gente a mi cargo con muchos <laughs> idiomas y difícilmente, pero al final se logra. Y, serve, y server, yo he sido waiter también y bartender. Ah, Entonces, ya te entendí. Entonces, ¿por qué tú, por qué tú tienes experiencia? That's Correcto. the reason why. You can say, it's easy for me because I do have experience. Dilo. Uh, because it's easy for me. No, it's easy for me. It's easy for me. Because. Because. I do have experience. I do have experience. In, in all experience. these areas. It's all. No, in all. In all in these all areas. Area. Yes, area. Uh, areas. En todas estas yeah. áreas. Ah, Arias. Vaya, hoy sí. repítelo tú solito. Ya me puso un jaque. Sí, no, dale, eh, tú puedes. Okay, Re okay. Repite lo que te acuerdes. Eh, this is it for me. Uh -huh. It's, I, I have experience uh, on these all areas. Very good, casi, Very casi. Good. casi. Te faltó el because y, te, y, y como ah, que me diste, me, me diste vuelta en unas partes. Pero está bien. These two, this okay. is, it's easy for me because I do have experience in all these areas. Yes. Bárbaro, ya ves que ahí vas practicando, ya ves, ahí vas. Sí, vamos, ahí vamos saltando. Excellent. La good job, good job, muy bien. But, pero, thank you. No, thank you. Pero creo que Gilmita no, no piensa lo mismo. ¿Qué piensas tú, Gilmita? Which will be easy for you and which one will be difficult? Uh, for me, uh, the more easy to serve. Because server. Because I have... Yes, because I have uh, experience in mm. the restaurant. Ah, good. Uh, I, yeah, I learned the menu. Uh -huh. And these are more easy. Uh -huh. for, it's, it's easier. Easier. It's easier. And more difficult for me is um, very good. Mm -hmm. Because... Um, I know how to experience. Ah, no, no, no. aparte I de que have. you don't have experience, ¿verdad que para ser caregiver tenemos que tener una gran paciencia? Porque será fácil eh, 
poder lidiar o trabajar o ser paciente con las personas mayores? No. Marí, sí, ¿verdad? No siempre. No, no siempre. Aunque nosotros tengamos nuestros padres y nos toque también hacer de caregivers, este, no es fácil cuidar a un adulto mayor. Más si ya tiene su, su salud bastante comprometida, ¿verdad? Es, es ya se sí, exactly. Son como niños prácticamente. You gotta be, be very patient with them. Sí, pero es, un, sí. Es, pero es bien bonito. Es, ese trabajo es bien bonito. I like it. Y también tienes que ser bien fitness porque a veces tienes que agarrarlos, ¿verdad? Eh, tomarlos de la mano y todo, ayudarles a hacer un montón de cosas. Entonces no es fácil. Después terminas con dolor de espalda, pero ahí vamos. Muy bien. Uh, les pregunto, eh, guys, in your opinion, en su opinión, all these jobs are good for students? ¿Son buenos los trabajos para los estudiantes? ¿Estos que estamos viendo? ¿Son, son buenos trabajos para estudiantes o no? Yes. Yes. Yes, 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 yes. no. Sí, yes. no. Yes. Okay. Muy bien. Eh, ¿algunos, ¿Algún otro trabajo que a ustedes se les ocurra para estudiantes? Que tal vez no, no, no sea de los estates, pero que, que también tengamos acá. ¿Qué otro trabajo podría ser ideal for students, para estudiantes. What do you think? ¿Qué piensan? Solo una a la vez, por favor. Customer service. Customer no. service. All righty, muy bien. ¿En, una, en, ¿En qué? ¿En un call center? Yes. Podría ser, ¿verdad? La cosa es que los call centers tengan part-times. <laughs> Porque la mayoría no tiene part-times. O el schedule, ¿verdad? El schedule es bien complicado, sí. El schedule, guys, es el horario. A nivel normal. Schedule. 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 Drive uh -huh. school. ¿Perdona? Drive school. Drive school. Ah, sí, de manejo, sí. Como tutor. O como instructor. Yes. Drive yes. school instructor. Uh -huh. yes. Drive school instructor. 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 School driver. Instructor. instructor. Uh -huh. Muy bien. Yes. School driver no tanto, fíjate, porque bueno, school drivers eh, más que todo es el, el que lleva a los chicos en el camión o en el microbus. No, okay. eh, me refiero a que el instructor de, digamos, de manejo, escuela de escuela de manejo. manejo correcto, sí. Exacto. El ah, así sí. Porque hay que tener mucha paciencia. ¿sabes? Ah, sí, definitivamente. Eso sí, le voy a escribir la palabra schedule. Schedule es horario. Pero, por ejemplo, si usted tiene, por ejemplo, un ejemplo, digamos que Karencita Zuleima trabaja en el mismo lugar que Santiago y en el mismo lugar que Jorgito y que Pablito, ¿verdad? En el mismo lugar. Pero Karen está de 7 a 4. Jorgito está de 5 de a, a 9 de la noche. Y Pablito está de, de 12 a 8 de la mañana, un ejemplo, ¿verdad? Entonces, cada quien tiene su horario. No vamos a decir cada quien tiene su schedule. Vamos a decir cada quien tiene su shift. Así como, okay. Edith, así como el shift que tú apretaste para poner las mayúsculas, así. El shift. El shift es el lugar, el horario propio de cada persona. El schedule es horario a nivel global. Por ejemplo, yo te puedo decir, si tú trabajas conmigo en un call center, I can, I can, you, you can have a different schedule. Tú puedes tener diferente horario. Pero si tú quieres your own shift, tu propio horario personal, entonces tú utilizas el shift. ¿Ves la diferencia? ¿Sí? Tú puedes decir, mi horario empieza, my shift starts at, y tú dices, mi horario empieza a tal hora. En ends at y termina a. ¿Ves? Sí, ¿Ves cómo, cómo va? dice desde, cómo dice, desde. From. Hasta. From, from to. Hasta, hasta, from to. Mm -hmm. Ok, te, tenía Ay, ignorancia sobre eso. No, no se preocupe que para eso es. Y usted dice, póngale que usted quiere decir, yo trabajo de lunes a viernes, que sería lo ideal, ¿verdad, Neftali? I work. Lo voy a escribir ahorita en el Zoom. Monday to Friday. Okay. 
Miren que ahorita se los he puesto por una razón. Miren lo que les acabo de poner en Zoom. Dice, I work from Monday to Friday from 7 a.m. to 4 p.m. Le he puesto dos, dos sentences. Ahora bien, esas sentences tienen una palabra en común, from. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer esas dos sentences, esas dos ideas, combine it, combinadas, y, me, y poner una sola sentence y usar el from solo una vez? Para no ser como redundant, ¿verdad? como redundar. Bueno, usted puede decir. Pero ahí vamos a utilizar otro abrevi uh, yeah, abbreviation. No, abbreviation no. Preposition. Mm -hmm. Vamos a ver, sí. Vale, mira la segunda. I work Monday to Friday from 7 a.m. to 4 p.m. Mira la, la última. Usted dice, yo trabajo de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4. Punto. Until, sí, hasta. Until es hasta. Y usted ve que aunque... Yo el día de la semana no lo pongo al principio de la oración, pero como es nombre personal, usted siempre va a poner Monday and Friday with capital letter all the time. Siempre. Sí, muy bien. Y si usted se fija, el puntito al final de la oración y la capital I es muy importante. Very good. ¿Estamos bien? Eh, ¿Ya? Yeah. como dijo, mayúscula, capital. Capital letter. Capital, capital letter. letter. Uh -huh. y, y, y minúscula. Lower case. Ya te lo voy a escribir ahorita. Okay, okay, gracias. Capital Pre pregunta, letter. Sí, teacher. dígame. Aquí escribe, I work Monday to Friday from. Monday y Friday lo pone eh, también con letra mayúscula. Así debe de ir. Eso es lo que, te, es que, eso es lo que estoy explicando ahorita, Pablito. Que aunque... Ajá. Aunque usted lo ponga a mediado de la, de la oración y no al principio, como es un nombre propio de día, usted siempre lo va a poner con mayúscula. No importa que esté al principio, en medio o al final de una oración, pero el Monday siempre va a ir M mayúscula, Friday va a decir M may F mayúscula, y todos los días de la semana van a ir con la primera letra capital o mayúscula, siempre. Claro. Cambia con, cambia con relación al español, ¿verdad? Porque en los, los días de la semana y los meses, eh, normalmente en el español no se usan. Debería. Mayúscula. Debería. Sí. Debería, pero lastimosamente no, la mayoría no lo escribe así, pero debería, porque son nombres propios. Ok, gracias. Sí, muy bien, no, pero está bien, buena su pregunta. Ah, pues sí, vaya, ahorita te lo estoy escribiendo, Neftali. Capital letter mayúscula. Ahorita voy a escribir low, eh, minúscula. Lowercase. Capital letter minúscula. Minúscula. Oh, lowercase minúscula. Lowercase. ¿Sí? Lowercase. Así, lowercase. Muy es bien. Largo en inglés. Sí, es largo, pero es bien importante. Muy bien, chiquillos. Excelente. Ok. Vamos, quiero compartir con ustedes algo más. Una más y después nos vamos a jugar. Vea. Porque yo sé que quieren jugar. <ríe> o, o me equivoco. Bueno, si no quieren jugar, no juguemos, pues. Pues sí. Alguien le hizo. Yes, yes. <ríe> y es un diple así. Yo creo que fue Walter. Definitivamente que fue él. Yo no fui. Ajá, sí. Vamos a ver, vaya. Ahorita voy a compartir con ustedes porque quiero darles un poquito más de vocabulario. Pero cuando usted quiere hablar, por ejemplo, de un job, usted tiene que tener vocabulario para hablar de job, ¿verdad? Si no, ¿cómo le va a hacer? Pues obviamente, necesita vocabulario. So, 
ahorita quiero compartir con ustedes una información bien chiva sobre diferente otro tipo de, de trabajos. Mira, aquí tenemos jobs. Jobs son trabajos. Y tengo diferentes categorías. Tengo office work, of, eh, trabajo de oficina, travel industry, ¿verdad? Del área de, de ¿qué? De, de, de viajes. Eh, yeah. Food service, que pues el área de comer, ¿verdad? Y entertainment business, el área de entretenimiento. Muy bien, tengo, ya tengo las primeras, miren. Accountant, que significa abogado, perdón, abogado no, contador. Contador es un tipo de, de trabajo de oficina, ¿verdad? El flight attendant, creo que lo voy a poner más en grande para que lo vean mejor, porque creo que no se ve muy bien. A ver. Flight eh, ajá, flight attendant es lo que conocemos como aeromosa o sobrecargo. Lo tenemos, mira, como es de la industria de vuelo, ¿verdad? De vuelo, de turismo o de viajes. Cajera, podemos colocarlo en el área de servicio, ¿verdad? Sobre todo cuando vamos a restaurante. Y alguien que es... Dan, eh, alguien que baila, ¿no? Un bailarín, dancer. Muy bien, ahora les pregunto yo, eh, con respecto a musician, músico, ¿en qué área nos colocaríamos? ¿En cuál de las cuatro áreas? Pilot, piloto. Travel industry. Receptionist. Office work. Very good. Muy bien. Server. Food service. Food service. Food service. service. Singer. Entertainment business. business. Tour guide. Business. Tour guide. Um, travel travel industry. industry. Y website designer. Office work. Office work. Office work. Very good. Vaya, ¿qué les parece si, si practicamos la pronunciation de esas jobs? ¿Les parece? Repeat sí. after me, guys. Accountant. Accountant. Cashier. 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 Chef. ¿En dónde colocaríamos el chef? Service. Service. Muy bien. Dancer. Dancer. No me voy a decir dancer. No, es dancer. Dancer. Flight attendant. Flight attendant. Musician. 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 Pilot. 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 Receptionist. Receptionist. Vea que es, aunque, aunque es con R, -E, no es receptionist, es receptionist. Receptionist. Very good. Receptionist. Server. 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 Finger. Finger. Tour guide. Tour guide. Website designer. Website. Muy bien. Y hoy vamos a repetir las categorías. Office work. Office work. Travel industry. Travel industry. Food service. Food service. Entertainment business. Entertainment business. Very good. Entertainment business. Excelente. Muy bien. A question teacher. Dígame. Answer. ¿Cómo Denominaríamos que? en inglés a un mensajero, el típico mensajero que anda a pie con una mochila a cuestas. Es un postman. Postman, mailman. O oh, mailman, courier. sí, mailman. No, el courier, el courier no es la persona, sino es la industria por la cual nosotros le mandamos la cosa. Okay. Por ejemplo, DHL, UPS, FedEx. Pero el mailman o el postman es la persona física en sí. Cobrador. Ah. I, I, I have, I have, I have Cobrador. Ah, uh, uh -huh. Debt collector. Collectors. Debt collector. Col collectors. Debt. Los que mandan los bancos. Digamos. Ajá, correcto. Debt porque es débito. Pero tú puedes decir collector. Collector. Or de Solamente. Debt collector. Mm, debt no, collector. 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 Ok, los que llaman a Neftalí los sábados en la mañana. Exactamente. No, sí. gracias a Dios no tengo deuda. <risa> Muy bien, chicos. Me deben a mí. <risa> Les quiero eh, dar otra, otro tip map. Vamos a ver una, dos, tres, seis eh, tipos de jobs. Cada uno. Mire, tenemos al salesperson, que es la persona de ventas. Tenemos a un chef. Tenemos a un mechanic, que es un mecánico. O carpenter, okay. así como el grupo. De, de, de hermanos, ¿se acuerdan? Los Carpenters. 
tenemos al reporter, que es el, el reportero, y tenemos a la nurse, que es la enfermera. Ok, nurse. vieran qué chévere, porque fíjense que les quiero dar vocabulario extra para que ustedes vayan como ya formando sus propias oraciones. Por ejemplo, en la columna A tengo la profesión. En la columna B tengo el verbo que se ocupa. Y la C tengo como el complemento. Miren, por ejemplo, vamos a la primera. A salesperson, una persona de ventas, ¿verdad? Sales clothes, vende ropa. ¿A dónde? In a department store. La C más que todo es el lugar donde la persona trabaja. ¿Qué les parece si me ayudan y lo hacemos juntos? El chef. A chef. ¿Dónde, food, ¿Cuál sería food, la B? Food. 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 In a restaurant. Fíjense que si yo estoy hablando de tercera persona, ven que estoy agregando la S al final, porque estamos todavía hablando de un presente simple, ¿ok? Por eso les estoy diciendo eso. Muy bien. A mechanic. ¿A dónde? Muy bien. A carpenter. ¿A dónde? O por la construcción. Por la construcción company. Construction. A reporter. 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 A nurse, uh, uh, for patients. Muy bien. Repitamos yeah. más que todo eh, los verbos. Bills. Cares. Cares. Rights. Rights. Cooks. No cooks, no. Cooks. Fixes. 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 Sales. 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 Muy bien. Ya les voy a dar, tal vez mañana les puedo compartir. Right. Porque cuando hablamos de tercera persona, vamos a agregar siempre S o ES, dependiendo Oops. de cuál es la terminación del verbo que vamos a utilizar. Fixes. Eso lo vamos a ver mañana un poquito. Sales. Bueno, vamos a jugar un poquito, Caju. Todavía tenemos un par de minutitos, pero no sé cómo están ustedes. No, démosle. ¿Tienen, ¿tienen lo que yo, los que yo les pedí, los devices? Yo les pedí un device extra. Si no, no puedo yeah. jugar. Vale, perfecto. Ahorita yo lo voy a, a ver. Y, 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 y lo vamos a jugar. Permítame tantito. Porque es que me sacó. No, 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 no. Que no me saque. Ok. Ahorita yo les voy a mandar el, what's, el, el link para, la, para la, la website que van a entrar. Ahorita. Ya se los mando. Sería Kahoot. Permítame. Kahoot.it. Kahoot.it sería. Kahoot. That's a website. Ya lo mandé en WhatsApp. Kahoot.it. Cuando usted entra ahí, le va a pedir su nickname. Es como su nombre de pila, como usted se quiere mandar. Se, llama, se, se quiere llamar, se puede llamar Pikachu, se puede llamar Butterfly, se puede llamar ese, no sé, eh, Naruto, como ustedes se imaginen. Baby Yoda, lo que usted quiera. Hasta Darth Vader y Nova Fett. Ajá. Sí, eh, a mí Nova Nova Fett, Fett, ¿no? me parece diferente. Me parece, dice, and, and games, and computer games, and learning games. ¿Cuál le damos? No, solo, con, yo le pongo Kahoot.it, así. Ponga punto IT, porque a, a, no, no, le tiene que dar directamente, así como cabal, como lo, como lo sé yo, Alexander. Ajá. Pin de juego, me dice a mí. Exacto, de juego. porque todavía no le doy el pin. Ah. Muy bien. Tiene que entrar en cajut.it para que le, le salga como le sale a sus compañeros. Pin de juego. Ajá, ya lo, ya lo voy a, a, a ahorita, obviamente, ¿verdad? A um, poner updated. Ahorita les voy a dar, vaya, les voy a dar el número y se lo voy a dictar, así que lo cachan o lo cachan. Ok, vaya, okay. lo voy a ir despacito. 
Después lo voy rápido. 901 Si la cachó, bueno, si no, I'm sorry. Sí, ingresa. Vaya, muy bien. Ponga cualquiera, Naruto, Boba Fett, Baby Yoda, como usted quiera. ¿Ya están? No, Genial. pero... Apúrenle. Yes. Píquenle. Yes. ¿Sí? Aquí están, ¿ve? Vaya. Tengo 14. Me faltan, me faltan, me faltan. Chicos, ustedes tienen que leer las indicaciones, tienen que leer rápido, tenemos tiempo para poder responder y acuérdense que la teacher es bien turquera. <risa> ustedes fíjense, eso en serio, fíjense en el spelling, fíjense really? en el punto, fíjense oh. en la capital letter, lowercase, y a veces yo puedo hacer preguntas bien tricky también ahí. Este, este es cortito, este es cortito Uf. porque va a ser de lo que vimos la semana pasada. Solo son Who's siete for? preguntas. Yes. No más. Who's Los otros for? van a ser más difíciles. ¿Estamos bien? Yes. Vaya, vaya. Hasta Goku aparece aquí. Muy bien. <risa> Perfecto. Karen Z. Yo, te apuesto que yo había leído Dragon Ball Z. Pero bueno. Ok. O Master Z. Muy bien. <risa> Keikito. Ay, qué lindo. De chocolate. Pues no, güey. Ay, no, ay, no, usted no pregunte, Walter, eso es top secret. Ajá, podría ser, quién sabe. Vaya, solo día 19 hay. Para comerla con café. Bueno, yo empiezo, whether you are here or not. Démosle pues. Miren, no. Just no question. Yes, Vean yes. mi pantalla, por favor. Y usted responde en su pantalla. Choose the correct answer. How do you spell your last name? Aquí tengo cuatro opciones. Vea mi pantalla y después vea su dispositivo y le da clic en el color que usted crea que es lo correcto. Búrenle, que ahora le faltan nueve segundos. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Híjole, mano. Uno me dijo, I don't know. Qué bárbaro. El otro, seis pusieron... Verde. ¿Saben por qué no es verde? Y es azul. Porque es cierto, es que Exacto. Cuando usted deletrea, va a ser capital letters con guiones. La verdad. Démosle pues. ¿Quién va en primer uh. lugar? Bluna. Uh -huh. Le sigue Lux y después Ray. Démosle. Siguiente. Verdadero o falso. Este es bien fácil. In a just now question, the intonation goes down. ¿Sí o no? Recuerden que se lo he repetido quini mil veces. Yes, no questions. Yes. No. Qué bárbaros. Es falso. En la yes, no question, the intonation goes up. ¿Se acuerdan que le he dicho quini mil veces eso? Salud, yeah. Gluna. Y ahorita va Happy Things. Muy bien, démosle. Verdadero Salud, falso. Luna. Vaya, in a WH question, the intonation goes down. ¿Sí o no? Okay. A, no, este, este es diferente. La vez pasada era just no, it's just WH question. ¿Va para abajo la entonación? ¿Sí o no? Hoy sí, quien todavía dice que es falso, que barbaridad. Yo fui Ajá. Acuérdense, <ríe> just no question, intonation goes down. WH question, intonation goes down. Ven, down. ven. Sí, ven que son preguntas bien tricky. Ustedes ni siquiera sabían si le iba a preguntar eso, ¿no? Quiz. Choose the correct answer. Is your teacher from Canada? Vea la respuesta y me dice usted qué ondas. Sí. 
Muy bien. ¿Por qué no podía ser el amarillo? Porque me faltó el punto al final. El pirio. Exacto. ¿Por qué no puede ser el verde? Porque no todas son correctas. ¿Y por qué no puede ser el azul? Porque estoy hablando de un teacher, no de varios. Yo puse yes, they are, ¿verdad? Muy bien. Quiero ver. Judah fue la primera que contestó, pero el happy face sigue. Gluna está a punto de irte. Quiz. Muy bien. Choose the correct WH question that is missing. Mire, mire la, pre, la pregunta aquí. They are from Vancouver, Canada. They from. Sería, where is they from? Where are they from? Are they from or no? Ninguno. ¿Cuál bueno. es la correcta? Muy bien. Y todavía me pone, where is they from? Qué barbaridad. Muy bien, pero lo felicito. La mayoría me contestó bien. Uh, tenemos tres que se están peleando. Very good. ¿Verdadero o falso? Miren la pregunta. In the sentence, she's my classmate. Apóstrofe S es la contracción del verbo to be is. ¿Sí o no? No me vayan a salir igual que el gato de la pantalla porque los ahorro. Muy bien, y todavía cuatro me dicen que no, qué bárbaro, los ahorco. Ay, 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 hey, Oscarito, fuiste el primero en contestar, very good, pero todavía happy face está. Una más, una más, quiz. Choose the correct least order of possessive adjectives for the following pronouns. Tengo el pronombre, I, you, he, she, it, we, you, they, y necesito que me conteste cuál es el cor la, los adjetivos posesivos. Los correctos para cada personal pronoun. Esto está más tricky. Uy, es la cuatro, por Dios, qué barbaridad. Ahí, ahí no fuimos, vea. Bye. Vamos a ver el podio. El tercer lugar es para Yuda. El segundo lugar es para Alex. Great job. Y el primero es para. Happy face! Yay. Congratulations! Congratulations! ¿Quién, yeah. ¿Verdad que eras tú, Soleimita? No. Ah, así. No, ¡Ay, Rocío! ¡Bárbara, Rocío! ¡Congratulations! <laughs> ¡Girl power! ¡Woohoo! Yeah. ¡Bárbara! Yay. ¡Muy bien! ¿Le gustó? ¡Yes! Y eso que yeah. fue sencillo. Espérense la otra semana yes, y ya yes. verán. Very interesting. Pero ven que, ven que son. Yo, ven que ustedes no saben lo que yo les voy a preguntar. Y que son cositas bien tricky, bien puntualitas. Muy bien, espero que hoy sepan la entonación, ¿verdad? Eso espero yo. Bueno, chicos, es hora de despedirnos. Van a comer, a dormir, hugs and kisses, y nos vemos mañana. Bye bye. Bye. Nos vemos. Bye bye. 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 bye.